Iniciamos un bloque que vamos a dedicar a uno de los elementos clave de Unreal Engine, que son los materiales. Ya hemos trabajado con materiales a lo largo del curso, pero ahora vamos a verlos en profundidad. Los materiales son uno de los assets principales con los que contamos en Unreal. Se le aplican a las mallas y se encargan de controlar el aspecto visual de una escena. Podrían considerarse como la pintura que se aplica a un objeto, pero va mucho más allá. Observa, por ejemplo, este suelo, como el material no solo define el color, también define el brillo, la transparencia, la textura y además es el encargado de interactuar con la luz. Un objeto al que le aplicamos un material similar a la madera, por ejemplo, refleja la luz de modo muy diferente a otro similar al metal. Decía que ya hemos trabajado antes con materiales y a la hora de crear materiales en Unreal lo primero que debemos saber es que no se crean a través de código sino mediante una red de nodos de secuencias de comandos visuales, algo similar a lo que tenemos en pantalla y que se denominan expresiones materiales. Se crean aquí dentro del editor de materiales y cada nodo contiene un fragmento de código HLSL de High Level Shading Language o lenguaje de sombreado de alto nivel, que es el encargado de realizar en cada nodo una tarea específica. Dentro del editor de materiales, el nodo Material Main es en el que todos los nodos de expresiones materiales acaban conectados, dando como resultado una salida, que será la que se muestre cuando el material sea compilado y aplicado a objetos en el juego. Cada una de las entradas en el nodo Main Material tiene un único efecto en la apariencia y rendimiento del material final. Las entradas que aparecen en color blanco son las que pueden tener algún efecto en el material, mientras que las que aparecen en gris no tendrán ningún efecto. Para habilitar o deshabilitar entradas en el nodo Main Material hay que hacerlo desde su panel de detalles. Recuerda que ese panel de detalles aparecerá aquí abajo a la izquierda, siempre que tenga seleccionado este nodo dentro del gráfico del material. Observa por ejemplo como en el Blend Mode aparece opaque, pero si lo cambiamos, vamos a poner por ejemplo traslucen, observa como en el momento en el que lo variamos, aquí alguno de los inputs que aparecía en blanco pasa a estar en gris y de los que estaban en gris pasa a estar en blanco. Vamos a volver a ponerlo como opaco. Y recuerda también que el que aparezcan en gris no significa que no puedas vincular nodos a esa salida. Simplemente, también se ve en gris como ves la línea, indica que no va a hacer nada si lo dejamos tal como está. El panel detalles del nodo Main Material es donde podemos ajustar las propiedades del material. Aquí ves colapsadas todas las secciones que lo forman. Y a la derecha puedes ver una breve descripción de lo que hacen las principales, que tendrás también para descargar en la descripción del vídeo. Vamos a crear un material desde cero y utilizar el nodo Main Material. En el navegador de contenidos, botón derecho, Material, le damos un nombre y doble clic para abrirlo en el editor de materiales donde ya aparece inmediatamente el nodo Main Material con el nombre que le hemos dado al material. Ahora para poder usar este nodo Main Material tenemos que añadir nodos de expresiones materiales. Vamos a añadir por ejemplo algunas constantes. Podemos hacerlo desde la paleta de materiales que aquí tenemos a la derecha o podemos hacerlo también con teclas de acceso rápido por ejemplo para un constant 3 vector simplemente tenemos que pulsar la tecla 3 y clic izquierdo e inmediatamente se nos crea. Podemos también hacerlo arrastrando y soltando, por ejemplo vamos a hacerlo con un par de constantes desde el panel. Veamos ahora cómo conectarlos al nodo Main Material para empezar. Sobre el nodo constant 3 vector vamos a hacer doble clic y se nos abre el selector de color. Selecciona el color que quieras, pulsa OK y se le aplica al nodo. Si ahora conectamos el vector a la entrada base color del de nodo Main Material, inmediatamente, como vemos aquí, se le aplica ya al material. Esto se denomina el Viewport y nos permite ir viendo en tiempo real la salida que tendrá el material si tenemos aquí marcado Live Preview. Vamos ahora a aplicarle los otros vectores. Vamos a seleccionar uno de ellos y desde aquí podemos modificar sus valores. 
vamos a darle a uno un valor de 1, por ejemplo, y a otro un valor de 0,5. Y vamos a enlazar el de 1 a Metallic y el de 0,5 a Roundness. Puedes crear más vectores e ir practicando, por ejemplo, dándole valores a Normal, a Emissive Color, etcétera.